ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാലുമണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് മുട്ടപ്പാലിടാന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തേങ്ങ ചെറുവേത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കപ്പളവ് വേണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സോ ഒക്കെ എടുത്ത് അളന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല എത്ര നിങ്ങൾക്ക് വേണം അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട കൂടി പൊടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊരു ദോഷമാവു പോലെ കലക്കിയെടുക്കണം എന്നാൽ ദോഷമാവിൻ്റെ അത്ര കട്ടി വേണ്ട കുറച്ച് നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തതിന് രണ്ട് കപ്പ് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈയൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല ലൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക എങ്കിലാണ് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ദോശകളൊക്കെ നല്ല നൈസായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാക്കണ്ടല്ലേ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി അപ്പോൾ കുറേ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ അളവിൽ വെള്ളം വേണമെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് മുട്ടയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല രണ്ട് മുട്ട വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ മുട്ടയുടെ ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ടാവും ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് വേണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു മുട്ടയെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് രണ്ട് മുട്ട ചേർക്കാം ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇത് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കട്ട് ബാറ്റർ ആക്കണം അതുപോലെ കട്ടകളൊന്നും കൂടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ കാരണം നമ്മളിത് ആദ്യം ദോശ ചുട്ടെടുത്തിട്ട് അതിന് നടുവിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയില്ല തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു ഫില്ലിങ് അത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് എന്നിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ എളുപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പഴയ പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുള്ള പലഹാരമാണിത് ഞാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല പലഹാരമാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് വേണം ഈ ദോശയിൽ എങ്കിലാണ് ആ മധുരമൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നിരുത് ഒരുപാട് ഉപ്പ് വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അടുപ്പിൽ ദോശക്കല്ല് സിമ്മിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ദോശ ഇതുപോലെ ഒരു തവി ഒഴിച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചുട്ടെടുക്കരുത് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ദോശ റെഡിയായി കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ദോശക്കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടാവാൻ പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ചൂടേ പാടുള്ളൂ എങ്കിലാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ദോശയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടുത്തത് ചുടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ദോശയും ഇതാ ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് ആദ്യം ഒരെണ്ണം ഒഴിക്കുക അതായി വരുമ്പോൾ അടുത്തത് ഒരെണ്ണം ഒഴിക്കുക അതാവുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങയുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് ചുരുട്ടിയെടുക്കുക എളുപ്പമാവും ഈയൊരു പലഹാരം അപ്പോൾ ഇതുവരെ തയ്യാറാക്കി നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും ഇനി ഈ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ദോശ നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഇതായ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ തേങ്ങയുടെ ഫില്ലിങ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേണം അതിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിന് അടുത്ത് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലേക്ക് ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിനി വേറൊരു രീതിയിലും കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ 